ഗായ്സ് അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ പോയ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ കബോർഡ് തുറന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 വെൽക്കം ടു വില്ലൻസ് വ്ലോഗ് ഹലോ യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു ദിവസമാണ് അടിപൊളി ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സങ്കടമായ ഒരു ദിവസം കൂടി ആണ് കേട്ടോ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കവർ പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അതാണ് സംഭവം ഞങ്ങളിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്കല്ലേ പോകണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകണേണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ എഡിൻബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാം ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എഴുന്നേറ്റത് കെയിൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ കെയിൻ ഇഡ്ഡലി അല്ലേടാ അത് അപ്പമാണ് കഴിക്കണത് അപ്പവും അപ്പവും പിന്നെ എന്താ കഴിക്കണേ ഇറച്ചി എപ്പവും ഇറച്ചിയും കഴിക്കണേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കെയിൻ ടാബൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ടാബൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാബൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ കാണൂ കണ്ട് കഴിക്കുകയുള്ളൂ കെയിൻ അല്ലേ ടാബിൽ ആര് ഏത് വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് കൂടുതൽ തീയട വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പൊ കെയിനിന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് കെയിൻ്റെ സൈക്കിള് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കംപ്ലൈന്റ് അല്ല വീലില്ല അല്ലേ വീലില്ല കെയിൻ്റെ സൈക്കിളിന് വീലില്ല അപ്പൊ പപ്പ കെയിൻ്റെ സൈക്കിളിന് വീല് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകും ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും കെയിൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അല്ലേ കെയിൻ്റെ സൈക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് സൈക്കിളിന് സൈഡ് വീലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം സൈഡ് വീൽ എങ്ങനെ പോയത് എങ്ങനെ പോയത് തല്ലിപ്പൊളിച്ചാണോ അതെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തല്ലിപ്പൊളിയുടെ ആളാണ് എന്ത് മേടിച്ചു കൊടുത്താലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തല്ലിപ്പൊളിക്കും ആ ഇതാണ് കെയിൻ്റെ സൈക്കിൾ കേട്ടോ കെയിൻ സൈക്കിളിൽ എന്താണ് കെയിനിന് പ്രശ്നം ഇതിന് വീല് കണ്ടോ ഇതിന് സൈഡ് വീലില്ല ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ബാറ്ററി അല്ലടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് നേരെ സൈഡ് വീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സൈഡ് വീൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടു വെക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെയിനെ പൊറ്റയ്ക്ക് ചവിട്ടാം കെയിൻ പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലാതെയും ചവിട്ടും അല്ലേ ചവിട്ടുമില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് സൈഡ് വീൽ ഇല്ലാതെയും ചവിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉന്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആശാൻ ചവിട്ടി കൊണ്ട് പോയിക്കോളും പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്മ മാത്രമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ പുറകെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയതിന് ശേഷം അപ്പം ഇന്ന് ഏതായാലും വീലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ അപ്പോൾ കെയിനെ എപ്പോൾ കയറി എപ്പോഴും ചവിട്ടാം നേരത്തെ വീലുണ്ടായതാണ് ഇവൻ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ആ ഇവിടെയാണ് വീല് വന്നത് കണ്ടോ കെയിൻ പറയണ കേട്ടോ അപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരട്ടെ പപ്പോ കാശ് വരുമോ കാശ് എത്ര രൂപ വരും ഇത് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അതെ സൈക്കിള് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു അവന് ഈ ക്യാമറ കണ്ടവൻ അപ്പൊ തന്നെ പറയും ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വില്ലൻസ് ലോക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കിള് കട എത്തിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കലൂർ കത്രികടവ് റോഡിലുള്ള ഒരു പവൻ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് അറാഷൻ ശരിയാക്കിയത് കൊച്ചിൻ്റെ സൈക്കിള് അപ്പോൾ അത് എത്തി ആ ഈ അവിടെ അടച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതെപ്പോൾ തുറക്കുമെന്നോ കുറച്ചുനേരം ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്കാം ഏതായ
അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കിള് തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ അവര് അത് റെഡിയാക്കി തന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അർജൻസി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അവരോട് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് തുറക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിന്നുള്ളൂ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിപ്പിച്ചു തന്നു നമ്മളിത് അതും കൊണ്ട് പോണേണ് ഇനിയിപ്പോ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം സേഫായി കൊച്ച് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി അവൻ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ തുഴഞ്ഞു ചവിട്ടി <laughs> 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓക്കെ പഴയ പോലെ സൈക്കിള് ഓക്കെ അപ്പൊ കെയിന്റെ കാര്യം സെറ്റായി ഇപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കണ്ടാവും എന്താണ് ഈ കവർ പേജിൽ ഇട്ടേക്കണ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്തവൻ എന്ന് ഇതാവുന്നല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഗൈസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ കബോർഡ് തുറന്നു കേട്ടോ കബോർഡ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചേക്കണത് എൻ്റെ കെട്ടികളും എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചേക്കണേ നോക്കാം ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി തുറന്നതാ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് നോക്കി മിസ് യു ഇച്ചായ ലവ് യു ഉമ്മ ഏതായാലും ഞാനിത് ലെറ്റർ കണ്ടതായിട്ട് ഭാവിക്കില്ല ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് വീഡിയോ ഇറങ്ങുമ്പോളേ പുള്ളിക്കാരത്തെ അറിയുള്ളൂ ഈ സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ ഭാഗ്യ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ കബോർഡ് തുറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പോണതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയതാ ഏതായാലും തിരിച്ചും ലവ് യു സോ മച്ച് ഉമ്മ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർമ്മക്കായ അപ്പിച്ചുണ്ട് അമല അതെ ഭാവിയിൽ അപ്പൊ ബ്ലോഗറിന് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്ലോഗർ പൊളിയായിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് തലമുറയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോണേണ് പ്രാർത്ഥനാ സെഷനാണ് ഞങ്ങള് യാത്ര ഓർഡറിന് മുമ്പ് ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമറാനോട് കഴിയാറ് എന്റെ വൈഫ് മാത്രമേ പോവാൻ പോണുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി വീട് മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് പോണാണ് പോയാലും ശരിക്കും ഞാൻ പോണ്ട അറിയാൻ വെള്ളം വീടിന് ചാറ്റ് കൊടുക്കണല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അമ്മല മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നാള് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കുറച്ച് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അമലേനെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് സംസാരി
എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലണം രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യണം ഫ്ലൈറ്റ് ടെന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അമലയാണ് പറയണ്ട ഞാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഗായ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാരും പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോണെന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കാൻ പോണേ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഇത്ര നാൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇനി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ അമലക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അമലയോട് പറഞ്ഞു നീ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നീ പോയില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാം അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ കിടക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാൻ വേണ്ട നീ അവിടെ ജസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിന്നെ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ പിന്നെ എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മാറണമെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊച്ചി ടു ദോഹയാണ് പിന്നെ ദോഹ ടു ഇതാണ് ഫ്ലൈ ഓവർ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ദോഹയിലുണ്ട് അല്ലേ ആറ് മണിക്കൂർ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തം തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് ടൈം അഞ്ച് പത്തിന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെയാണ് നാളെ നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് മണി രാവിലത്തെ ടൈം ആകുമ്പോൾ എഡിൻബ്രയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തും ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റല്ലേ ഇനി പോകാനുള്ള മനസ്സ് മാത്രം മതി
മനസ്സ് ഓൾറെഡി റെഡിയാണ് പണ്ട് തുടങ്ങി ഇനി ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് പകുതി ആത്മാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാനും കൊച്ചും കൂടി ഇനി പൊളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള പൊളിക്കണ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വല്ല കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ സ്മൈൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സ്മൈലീസ് വരും നമ്മള് വി എഫ് എസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സിം കാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിം ഓൾറെഡി റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വി ഐ ആണ് അവിടുത്തെ സിമ്മിന്റെ ഇത് ലെബേറ അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ വി ഐ യുടെ കണക്ഷൻ ആണ് റേഞ്ച് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങണം സോ അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എനിക്കും പറക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു തന്നാലേ എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പൈസ ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ട്വിസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഉദിക്കൂലേ ഇത്രയും നാൾ ട്രാവലിംഗ് ബൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഗായ്സ് ഇനി കൊച്ചിനെ നോക്കണം വീട്ടിലിരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ പോണല്ലേ അതെ പറഞ്ഞു എന്നോട് എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണേ നീ ഇരിക്കണ സാധനം മര്യാക്ക് ജോലിക്ക് പോയാൽ സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തി കൊള്ളാം ഏ എന്നിട്ട് കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പയ്യെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചു എയർപോർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് പോയിന്റിൽ കയറണം പണ്ടത്തെ പോലെ റെയിലിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് പേർക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതായത് അമ്പത് രൂപ വെച്ചോ കേട്ടോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രി കൂടിയാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ കയറിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അമലാമ ചാറ്റ് കൊടുക്കും എന്തോ തരാ തരാ 